家好，我是 Masa。这一次我想要跟大家分享一下很好吃的日本传统料理，它叫哦茶碗蒸し。中文是大家应该刚刚我讲的就听到头吧，就是茶碗蒸。做法其实很简单，那这一次我就想要跟大家一颗一颗仔细的样子啊解释啊怎么食材怎么处理。还有很重要的是蛋跟高汤的比率，或者是加热的方式，哪里是要注意等等。嗯，学到这个做法，那大家就啊很容易可以做出来非常好吃的茶碗蒸し。好，那我们就开始做。OK， 那现在就可以准备一蛋汁的部分，尝受滑嫩口感的茶碗蒸，有一个大家可以参考的啊比喻蛋，然后这个高汤啊可以加多少？通常我们做这种茶碗蒸的话，蛋，然后大概 2.5 到3倍的高汤。OK， 所以比方说鸡蛋一个大概60。C C 的大的话，二点五的话，哎，多少啊 ？OK， 好，所以鸡蛋一个大概六十公克的话，高蛋的部分大概一百五十到哦一百八，这样子的话啊，加热起来啊，可以享受滑嫩的口感。那为什么有二点五？到三，因为这个都要看啊、呃，里面加什么材料。如果你加的料也会出水的话，你可能要高汤少一点，所以大概二点五。像今天我会用鸡肉，还有虾子，还有菠菜，那这些东西都会出水，所以高汤我会抓大概啊二点五。那如果你要做比较啊、呃、单纯只有。蛋，然后高汤，然后可能加一些比较干燥的，比方说菇类或者是鱼板，然后直接加热的话，你可以加多一点高汤，所以大概三，就是一比三。
这个红喜菇其实不是为了多一个料，它还是会帮到我啊，做成比较漂亮的茶碗子。利用这个红喜菇很容易浮上来，所以就上面比较有重量的，像虾子，还有红萝卜那些东西，静静的样子放在这个红喜菇上面，然后让它稍微啊浮在表面的样子，嗯。OK， 时间已经到了啊，那我来就打开看看。然后你可以稍微腰一下，然后看这个中间的蛋汁有没有凝固。好，这样子就有非常好吃的样子的茶完成，完成啦。OK， 漂亮，就可以看到滑嫩的。では、いただきます。嗯，哦，喜欢这个口感，但是凝固的程度刚刚好，没有那种气泡啊的这个口感，就是非常的滑嫩。嗯，下面的鸡肉。就是这样，喜欢这个香香的样子，也有的时候会鸡皮去掉，然后装在茶碗子里面。但是每次都就觉得太可惜，因为鸡皮那边其实会有很多风味，但是直接切片然后放进去的话，它的油分太浓，然后就吃起来就容易腻，而且口感是有一点像口香糖的样子。先把皮的部分。见到金黄色酥脆的样子，吃起来就会有这个香香的鸡皮风味。好，所以做法是非常的简单，可能一个一个食材的处理的部分会花一点点的时间，但是不是很难，就是要一个一个好好处理，然后就知道蛋跟高汤的比率，然后加热的时间，这个两个抓好的话，就很容易可以做出来非常好吃的茶碗不是。那大家一定要试试看喽，谢谢。